প্রিয় দর্শক স্বাগত আজকের সংবাদপত্র অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছি আমি আব্দুল হাকিম চৌধুরী আজকে এই অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করব বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত খবরগুলো নিয়ে আমাদের সাথে আছেন অতিথি হিসাবে জনাব রেজাউর রহমান রিজভি তিনি দৈনিক মানবকণ্ঠের সিনিয়র রিপোর্টার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ আমরা আলোচনায় যাবার আগে দেখে নিব দৈনিক পত্রিকাগুলোর শিরোনাম আমার সামনে আছে প্রথম আলো প্রথম আলোর প্রধান শিরোনাম করেছে আন্দোলনের মুখে করা ব্যবস্থা ভিকার নেশা নিয়ে ঘটনা ভিকার নেশার ছাত্রী আত্মহত্যার এই ঘটনায় তিন শিক্ষক বরখাস্ত তাদের এমপিও বাতিল এবং রাতে একজন শিক্ষককে আটক করা হয়েছে দ্বিতীয় শিরোনামটি হচ্ছে নির্বাচনী হলফনামায় মন্ত্রী হয়ে আয় বেড়েছে বারো বারন্ত সম্পদেও একটি সুসংবাদ আছে আমাদের প্রথম আলোর একদম শেষে কলামে বিশ্বের ছাব্বিশতম ক্ষমতাধর নারী শেখ হাসিনা এরপর আমরা যাই দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার শিরোনামে এর প্রধান শিরোনাম হচ্ছে অধ্যক্ষ সহ ভিকার নেসার তিন শিক্ষক বরখাস্ত দ্বিতীয় শিরোনামটি হচ্ছে ব্যাপক প্রস্তুতিতে মাঠে নামছে আওয়ামী লীগ এবং সেই সুসংবাদটি প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে ফোর্সের ক্ষমতাধর নারীর তালিকায় চার ধাপ আগালেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এরপর আমরা যাচ্ছি দৈনিক সমকাল পত্রিকায় রুদ্রশ্বাস ছয় ঘন্টা এটি তারা লিড করেছেন বাংলা মোটরের একটি ঘটনা তারপর দ্বিতীয় শিরোনাম করেছেন বিকার নেসের অধ্যক্ষ শাখা প্রধান সহ তিন শিক্ষক বরখাস্ত শ্রেণী শিক্ষক হাসনা হেনা উত্তরা থেকে গ্রেফতার এরপর আমরা দেখব দৈনিক যুগান্ত পত্রিকায় এখানে প্রধান শিরোনাম করেছেন ওনারা নির্বাচন নিয়ে হেবুয়েডদের আপিল গতকাল তাদের শেষ সময় ছিল আপিল করার দ্বিতীয় শিরোনামটি ভিকার নেশা নিয়ে তিন শিক্ষক বরখাস্ত গ্রেফতার একজন এরপর আমরা দেখছি ডেলি স্টার ডেলি স্টার প্রধান শিরোনাম করেছে বিএনপি ক্যান্ডিডেটস ফর ডিসেম্বর থার্টি পোলস ওয়ান ফিফটি ফাইনালাইজড রেস্ট ইন ওয়েট দ্বিতীয় শিরোনামটি করেছে দ্য থ্রি টিচার সাসপেন্ডেড এইমড আউটরিচ এবং প্রধানমন্ত্রীর সেই সুসংবাদটি হাসিনার টোয়েন্টি সিক্স মোস্ট পাওয়ারফুল ওমেন সেই ফোর্স গ্লোবাল লিস্ট আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি মূলত ভিকার নেসার ঘটনাটি বেশ গুরুত্ব সহকারে দৈনিক পত্রিকাগুলো ছেপেছে তো আপনার কি মনে হয় যে এখন স্কুলগুলোতে যে অবস্থা যাচ্ছে শিক্ষকদের অত্যাচারের বিষয়টা তারা যে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে ছাত্রছাত্রীদের সাথে মানে যে ব্যবহারটুকু করছে এটা কীরকম আপনার কাছে মনে হচ্ছে আসলে এটা মানে একদিনের তো বিষয় না দীর্ঘদিনের একটা মানে বলা যায় সামারি হচ্ছে অরিত্রীর যে আত্মহত্যা ব্যাপারটা আসলে কারণ আমার কাছে পুরো বিষয়টা মনে হয়েছে যে এটা একদিনের বিষয়টা আসে নাই কারণ দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভটা ভিতরে জমানো ছিল সেই ক্ষোভটা যখন ব্লাস্ট করতে পারেনি তখন কিন্তু সে মেয়েটা নিরুপায় হয়ে সে আত্মহত্যার মতো পথ বেছে নিয়েছে কারণ আত্মহত্যা বিষয়ে হচ্ছে মানুষ জীবনে কোন স্টেজে গেলে ডিসিশন নিতে পারে যেমন সে পৃথিবীকে ছেড়ে দেবে তো এইটুকু মেয়ের এরকম ডিসিশন নেওয়ার পিছনে অবশ্যই ইন্ধন আছে এবং সেক্ষেত্রে মানে দায়ী করা হচ্ছে স্কুলের কর্তৃপক্ষে যারা ছিল অলরেডি আমরা দেখছি তিনজনকে বরখাস্ত করা হয়েছে তাদের এমপি স্থগিত করা হয়েছে তো পুরো বিষয়টা আমার মনে হয় এখানে দুটো জড়িত একটা হচ্ছে টিচারদের যে প্রপার গাইডনেসের ব্যাপারটা এবং প্যারেন্টিং যেটা বলা হচ্ছে যে অভিভাবকদের আসলে বাচ্চাদেরকে দেখভাল করা বিষয়টা আসলে আর প্রযুক্তির এই আপডেটের সময় আসলে আমরা দিন দিন দেখি যে মানুষ কিন্তু খুব বেশি মানে সময়কে ধরার চেষ্টা তাদের যে সময় কি ইউজ করে কি হবে তাদের অর্থবৃত্ত ডেভেলপ করবে ফলে যেটা হচ্ছে তার ফ্যামিলিকে সময় দিচ্ছে না তাদের পরিবার সময় পাচ্ছে না বাচ্চারা কি করছে না করছে কেউ জানছে না সেমভাবে টিচারদের ক্ষেত্রে কম্পিউটার তারা তাদের মানে পড়ানোর পাশাপাশি প্রাইভেট কোচিং নিয়ে ব্যস্ত তারা তারা হচ্ছে এটিভাবে প্রপার ক্লাস ই করতে পারে না ভিকার নেসায় শোনা যাচ্ছে যে একটা ক্লাসে তারা ষাট সত্তর জন একশো জন মতো স্টুডেন্ট ক্লাস করে এই বিষয় আসলে অ্যাবসার্ড কারণ একটা টিচারের পক্ষে সম্ভব হয় না এতগুলো স্টুডেন্টকে প্রপার গাইডনেস দেওয়া ফলে এখানে সে টিচার দেখা যাচ্ছে সে মানে মেন্টালিটি সবসময় ভালো থাকে না সে বাজে ব্যবহার করছে খারাপ কথা বলছে এটা অলরেডি আমরা দেখছি কিন্তু যে বাজে ব্যবহার যে খুব বেশি আসছে এটা ফলে যখন মেয়ের সামনে তো বাবা কখন করা হয় সাহেব মেয়েটা নিতে পারে না এটা এর ফলো প্রস্তুতে এই যে আত্মত ঘটনা ঘটলো তা মনে পুরো বিষয়টা সিস্টেমের দোষ আমাদের আসলে এটাকে মানে ঠিক করা উচিত ইদানিং তো আমরা যেটা পাচ্ছি এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এখন বিভিন্ন অভিভাবক এবং ছাত্রছাত্রীরা বেশ 
জোরালো বক্তব্য দিচ্ছেন যেমন তারা বলছেন যে কিছু হলেই টিসি দিয়ে দেব এরকম বক্তব্য নাকি শিক্ষকরা দিচ্ছেন তারপর ছাত্রীরা যদি ক্লাসে ঢোকেন তখন তাদেরকে কিছু কথা বলা হয় যেগুলো খুবই আপত্তিজনক এই কথাগুলো আবার তারা পরিবারের সাথে শেয়ারও করতে পারছে না তো অনেক কিছুই চেপেও যাচ্ছে কিন্তু এই ঘটনার সুযোগে এখন অনেকেই কথা বলছে তো একটা বিষয় যে আসলে ভালো স্কুল তৈরি হওয়া তো অনেক সময়ের ব্যাপার তো ভালো স্কুলগুলোর উপর কিন্তু এটা একটা প্রভাব পড়ে ভালো শিক্ষার উপর এটা প্রভাব পড়ে তো আপনার কাছে মনে হয় যে আর কতটুকু প্রভাব পড়তে পারে এই ভালো স্কুল ভালো স্কুল বলছে এটা বোঝা যাচ্ছে এই স্টুডেন্টগুলো কিন্তু আগে বেছে বেছে নিচ্ছে তারা একটা ভর্তি পরীক্ষা নিচ্ছে পাঁচ হাজার স্টুডেন্ট পরীক্ষা দিলে পাঁচটা স্টুডেন্ট নিচ্ছে তারা বেছে বেছে এই পাঁচটা স্টুডেন্ট অবশ্যই ভালোই তো ভালোকে ভালো করার কিছু নাই কিন্তু এখানে কিন্তু যদি এমন হতো যে এখানে পাঁচটা খারাপ স্টুডেন্ট তারা ভালো করছে তাহলে কিন্তু বেটার হতো এটা যেমন আমরা ঢাকার বাইরে যে রেজাল্টগুলো দেখি মাঝে মাঝে যে একটা স্কুল থেকে পাঁচজন এ প্লাস পাচ্ছে জিপিএ ফাইভ পাচ্ছে ওটা কিন্তু অনেক বেটার কারণ এখানে পাঁচজনকে ঘষে মেজে তারা কিন্তু ভালো করছে আর এখানে ঢাকার একটা স্কুলে একশো জনের মধ্যে নিরানব্বই জনে পাচ্ছে জিপিএ ফাইভ এটা কোনো ক্রেডিট নেই কারণ হচ্ছে এখানে প্রত্যেককে প্রপার গাইডনেসে বাবা মার সাথে পড়াশোনা ঠিক মতো দেখাশোনা করছে টিচার তাদের প্রাইভেট টিচার আছে এবং তার স্কুলে প্রপার গাইডলাইন পায় সবচেয়ে বড় কথা বেছে বেছে ভালো স্টুডেন্ট নেওয়া হচ্ছে এখানে আর যেটা বলেন টিসির কথা আসলে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা কোথাও নীতিমালায় কোথাও আমার জানার মতে নাই টিসি বলে কিছু আসলে কারণ একটা স্টুডেন্ট সে খারাপ করতেই পারে ভালো করতেই পারে অন্যায় করতে পারে এই জন্য আসলে শাসন বা অন্যান্য প্রপার ব্যবস্থা আছে আসলে কিন্তু টিসি মানে হচ্ছে তাকে বের করে দেওয়া তাকে তার লাইফটা কী হবে তাহলে এক্সাম্পল এই যে মেয়েটা যে আত্মহত্যা করলো যে টিসি দেওয়া হতো তাহলে সে পরের বছর কোথায় ভর্তি হতো আবার নাইনে ভর্তি হতো তাকে নাইনে ভর্তি হলে সে তার অন্যান্য সহপাঠীতে জুনিয়র হতো এক বছরে জুনিয়র হয়ে গেলে সে দেখা যাতো যে ফ্যামিলি থেকে নিগৃহীত হতো তার পরিবার তাকে বলতো সবসময় খারাপ কথা বলতো আশেপাশের লোকজন খারাপ কথা বলতো সে তার মানে ক্লাসমেটদের কাছে সে সম্মান পেত না তার চেয়ে বড় কথা সে যখন অন্য স্কুলে যাবে তখন তাকে তো একটা কাগজ দিতে হয় যে আমি এই স্কুলে পড়াশোনা করে এসেছি যখন সে টিসি কাগজ দিয়ে তখন তাকে ভালো স্কুল পাবে কোথায় সে তার মানে হচ্ছে তার কিন্তু একটা আজীবন লাইফটা সেট মানে খারাপ হয়ে গেল তো এই যে একটা ভয়ঙ্কর বিভীষিকা তাদের মাথার মধ্যে ঢুকে দেওয়া হচ্ছে টিসি নামক বিষয়টা নিয়ে আমার এটা একটা ভালো একটা ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে শিক্ষা বোর্ডের যে স্কুলগুলো টিসিটা কোন প্রেক্ষিতে দেবে বা কীভাবে দেবে আসলে এটা কি স্কুল দিবে নাকি শিক্ষা বোর্ড দিবে বা দিলে তার ফিউচার কী হবে দেখা উচিত এটা যেমন একটা বলতে পারি আমি আমি আজকে খবর পড়লাম একটা যে চিটাঙ্গে এক বখাটে মানে একটা উত্তর করেছিল ওসি তাকে নিয়ে বলেছে তুমি এগুলো স্কুলে যাবা তো খরচ আমি দেব ওসির কথা হচ্ছে বখাটেকে আমি যদি জেলে ভরে দিই তাহলে তো পানিশমেন্ট হলো না আসলে হবে কেন আমি যদি ওকে মানুষ করি প্রপারলি তাহলে কিন্তু ও কিন্তু মানে আজীবন ভালো হয়ে গেল আমার এই বিষয়গুলো আনা উচিত আসলে যে কীভাবে শাস্তিটাকে আমরা মানে চেঞ্জ করে ডেভেলপে আনতে পারি ঠিক আছে ঠিক আছে আমরা একটু আরেকটা প্রসঙ্গে যাই আমাদের তো একটা সুসংবাদ আমরা পেয়েছি আমাদের প্রধানমন্ত্রী হ্যাঁ ফোর্সের ছাব্বিশতম ক্ষমতাধর নারী হিসাবে হয়েছেন এই বিষয়টা আমাদের দেশের এই বর্তমান অবস্থায় আজকে এটা অবশ্যই আমাদের বিজয়ের মাস অবশ্যই বিজয়ের মাসে এরকম একটা সুসংবাদ আপনার কাছে কেমন লাগছে হ্যাঁ ফোর্সের আসলে মানে গত বছরে উনি তিরিশতম স্থানে ছিল হ্যাঁ এবার চার ধাপ এগিয়ে ছাব্বিশতম আসছে এ আসলে অবশ্যই সুসংবাদ আমাদের জন্য একটা বড় সুসংবাদ কারণ হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা নারীর যে ক্ষমতায়ন হচ্ছে এটা পুরো বিশ্বকে দেখিয়ে দেওয়া যে আমাদের দেশ থেকেও নারীরা ক্ষমতায়িত হচ্ছে এবং আমাদের প্রধানমন্ত্রী সেখানে টপ থার্টির মধ্যে আছে এটা কিন্তু বিশাল একটা পজিটিভ ব্যাপার আমাদের জন্য এবং মেয়েদের জন্য ইন্সপিরেশন ব্যাপার আসলে কারণ আমাদের হচ্ছে বলা হচ্ছে যে নারী প্রধানমন্ত্রী স্পিকার বিরোধী নেত্রী সবাই নারী কিন্তু তা আমার নারীর যে ক্ষমতায়ন হয় না এটা আসলে ভুল চেষ্টা হচ্ছে করা হচ্ছে দিন দিন আরও ডেভেলপ করবে আমরা চাই আমাদের প্রধানমন্ত্রী টপ টেনে আসবেন এবং আরও উপরে যাবেন এই ক্ষমতাধর নারী হিসাবে যে বিষয়গুলো আনা হয়েছে সেখানে আমাদের রোহিঙ্গা ইস্যুটা আছে উনি যে আশ্রয় দিয়েছেন উনি ওনাদের দেখভাল করছেন এই বিষয়টা বেশ ভালো গুরুত্ব পেয়েছে আর কি না এটা আসলে অনেক বড় একটা ডিসু ছিল আমার জন্য কারণ ওই সময় দশ লক্ষ লোককে বা এগারো লক্ষ লোককে বাংলাদেশে আশ্রয় দিয়ে তাদেরকে তিন বেলা খাওয়ানো তাদের সব দেখভাল করা কারণ আমরা এখন পর্যন্ত কোনো ম্যাসিভ কোনো অকারেন্স শুনি নেই যে তাদের কোনো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তারা কোনো ডিজাস্টারে পড়েছে কারণ এই বিষয়টাকে ট্যাকেল দেওয়া একটা বড় ব্যাপার কিন্তু সেখানে এত বিষয়টা উনি সাহসী নেতৃত্ব ছিল বলে উনি পারছেন কারণ আদারওয়াইজ অন্য কিন্তু সাথে পাবে না সহজে এবং এত বড় একটা 
নির্বাচনে যে আবহটা এবং আরো ভারী হচ্ছে কেমন লাগছে আপনার কাছে মনে হচ্ছে এটা একটা পজিটিভ ব্যাপার কারণ সব দল এবারে নির্বাচন আসছে এটা হচ্ছে বড় ব্যাপার এটা মানে কোনো দল বলে না যে আমি আসব না করব না মানে সবার আগ্রহ রয়েছে এখানে এবং সেখানে দেখলাম আমরা এই মনোনয়নপত্র কেনার কে রেকর্ড হয়ে গেল বাতিলও রেকর্ড হলো আসলে মানে দুই দিকে রেকর্ড এই স্বাভাবিকভাবে যেটা খুব স্বাভাবিক যে যদি বেশি লোক কেনে এখানে তো বাছাই হবে একটা এখন যত বেশি লোক কিনবে তত বেশি বাছাই বাদ যাবে এটা আসলে এখানে ওটা নিয়ে ভাবার কোনো কারণ নেই যে বাতিল বেশি হলো কেন এখন এখানে যদি সে ক্রাইটেরিয়া মেনটেন না করে বাতিল হয়ে যাবে এটা আর যেটা হচ্ছে খারাজার ক্ষেত্রে তিনি হচ্ছে আদালতের বিভিন্ন নির্দেশনা অনুযায়ী তারটা হচ্ছে এখানে আসলে ইসি ওভাবে কাজটা করবে এখানে কারণ আমরা জানি ইলেকশন পর্যবেক্ষ যাবো সরকার আসলে তেমন করা থাকে না সরকার হচ্ছে জাস্ট রুটিন ওয়ার্ক করবে এটা বাকি টোটাল ইলেকশন বিষয় ডিসিশনটা ইসি দিবে কোথায় আমাদের নির্বাচন পলিক এজেন্ট কে হবে রিটার্নিং অফিসে কে হবে বা কোন কার মানে এখানে থাকবে কে পোস্টিং হবে টোটাল তাদের বিষয় আর তারা যদি বেটার বাকি মনে করবে সেটাই হবে এবং আমরা এখনও চাই সবসময় চাই যে নির্বাচনটা সুষ্ঠু অবাধ নিরপেক্ষভাবে হোক এবং খুব শান্তিমূলকভাবে হোক মানুষজন ভোট দেবে কারণ একটা জেনারেশন এবার নতুন যে ভোট দেবে এবার তাদের একটা তাদের মধ্যে উদ্দীপনা কাজ করছে আসলে ভোট দেওয়াটা একটা উৎসব আমাদের সব সময় কারণ ভোটের দিন সারা দেশ ছুটি থাকে সবাই খুব আনন্দ সহকারে ভোট দিয়ে যায় তো এই জিনিসটা আমি দেখতে চাই বারবার দেখতে চাই আসলে হ্যাঁ আমাদের দেশের সবাই আসলে উৎসমুখর পরিবেশেই ভোট দিতে চান সব সময় এটাই হচ্ছে আমাদের এই সরকারের কাছে কাম্য এছাড়া আমাদের সরকারের যে রোলটা থাকে এই সময়ে এই সময় সাধারণত তত্ত্বাবধায় সরকারের রোলটা থাকে তো আমাদের এখন যে সরকার আছেন সেই সরকারের এই অবস্থানে সবচেয়ে বেশি ক্ষমতাশালী হিসেবে রোল প্লে করে নির্বাচন কমিশন এই পরিস্থিতিতে যে অবস্থায় এখন আমরা আছি আপনার কাছে কী মনে হচ্ছে যে তত্ত্বাবধায়কের যে রোলটা প্লে হওয়ার কথা সরকারি দল এবং বিরোধী দল আওয়ামী লীগ বা বিএনপি যে মনোনয়ন বিষয় নিয়ে যে কথাবার্তাগুলো হচ্ছে এটা সামঞ্জস্য আছে আসলে যেটা মানে হচ্ছে যে মানে বিএনপি তো ক্ষমতার বাইরে আজকে অনেক দিন ধরে তারা তো চাবেই তাদের কিছু মানে আসতে নির্বাচনে যতবার যে ভোটটা তারা করেছে ইলেকশন না আসে এই ভোটটা তারা করবে না এবার মানে এখন মধ্যে এটা আশা করি আমি তারা ভুল করবে না তারা ইলেকশন আসবে আর সরকারি দল সবসময় চাবে আসলে সবাই কিনে ইলেকশন করা কারণ হচ্ছে এককভাবে ইলেকশন করে মানে পাস করে বেরোনোর কোনো আসলে ক্রেডিট নেই এখানে বরং জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে আসাটাই সবচেয়ে বড় ক্রেডিট ফলে হচ্ছে জনগণকে সম্পৃক্ত করে ইলেকশনটা সরকার চেষ্টা করছে করার জন্য এবং সেটা আমরা দেখছি আর ইলেকশন ইলেকশন কমিশনের বেসিক কাজ হচ্ছে ইলেকশনটাকে বাস্তবায়ন করা সেটা হচ্ছে যদি কোনো যে সমস্যা হয় সমস্যা সলভ করা অলরেডি আমরা যেটা জানতে পেরেছি যে বিভিন্ন জায়গাতে সেনাবাহিনী থাকবে তারা থাকবে হচ্ছে মানে সাপোর্টিং বাহিনী হিসাবে কোনো সমস্যা বলে তাকে ডাকলে তারা আসবে এটা তো এই বিষয়গুলো ইলেকশন কমিশনের কাজের অন্তর্গত এবং তারা যে বিভিন্ন ডিসিশন নিচ্ছে কারণ ইলেকশনটা আসলে ওখানে এই যুদ্ধ তো ইলেকশন কমিশন করবে না ওখানে হচ্ছে আপনার বিভিন্ন পর্যবেক্ষক থাকবে তারা দেখবে এটা সাংবাদিকরা তো মিডিয়া কাভার করবে রেগুলার ফলে হচ্ছে ইলেকশনটা আপনি যেভাবে করার চেষ্টা করেন না কেন এখন কিন্তু দৃশ্যমান হয়ে যাবে আপনার সামনে আপনি কীভাবে করছেন ইলেকশনটা ফলে হচ্ছে আপনি যদি এনে ভিতরে কোনো মানে উল্টাপাল্টা কিছু হয় বা যদি কোনো কিছু ভুলভ্রান্তি হয় সেটাও আপনার সামনে আসবে যদি ফেয়ার হয় সেটাও সামনে আসবে মানুষ তো এখন প্রযুক্তির যুগে খুবই আধুনিক যে কোনো জায়গায় মানুষ ফেসবুকে লাইভ করছে সরাসরি ফলে যেটা হচ্ছে যে এখন আর লুকু ছাপার কিছু নেই আসলে তো ইলেকশন কমিশনে এটা জানে ভালো মতোই যে এখন আমি চাইলে কিছু করতে পারবো না তো তামাকেও এসব মাথায় রাখতে হবে তো সেই জন্য আমাদের প্রত্যাশা সরকার যেহেতু দায়িত্বে আছে সরকার এখন হচ্ছে সব কিছু উপার্জন করবে কারণ খারাপ হলে সরকারের দোষ ভালো হলো সরকারের তো সরকার অবশ্যই মানে নিজের থেকে বুঝে খারাপ কিছু নিতে চাবে না এবং তারা এই কারণে চেষ্টা করবে হয়তো বা এটাকে যতখানি সাপোর্ট দেয়া যায় এবং ইলেকশন কমিশন তার মতো কাজ করে যাচ্ছে এবং আমরা চেষ্টা করব মানে আশা করবো যে এটা দায়িত্বশীল হয় তারা যে অলরেডি যে বিতর্কগুলো উঠছে বিভিন্ন যে বলা হচ্ছে যে ঋণ খেলাপি হওয়ার ফল মানে ফলেও কাউকে বাদ দিচ্ছে কাউকে বাদ দিচ্ছে না এই বিষয়গুলো আমরা সামঞ্জস্য করে এখনও সময় আছে ঠিক করে নেওয়ার তাহলে যেন বিতর্কটা না হয় হ্যাঁ এই এটা নিয়ে এখন বেশ ভালো বিতর্ক হচ্ছে তবে গত নির্বাচনের তুলনায় এইবারের নির্বাচনের একটা প্রযুক্তিগত প্রভাব আছে যেটা নির্বাচন কমিশন আমাদের সোশ্যাল মিডিয়াটা মনিটরিং করবে বলেছে অলরেডি সোমবার থেকে শুরু করে দিয়েছেন তারা এইটা আপনার কাছে কেমন মনে হয় যে নির্বাচনে যাই কিছু ঘটবে অনেক কিছু চেষ্টা করবেন সোশ্যাল মিডিয়া কথা বলার জন্য এটা একটা গণতান্ত্রিক চর্চা সোশ্যাল মিডিয়ার প্রভাবটা কীরকম পড়বে মনে হয় আপনার এটা মানে খুব একটা ভালো ডিসিশন এবং
এটা সত্য মিথ্যা যাচাই করার চেষ্টা করে না এখন আমার হাতে ফেসবুক আছে আমি যা লিখে দেব এটা এটা কোনো সত্যতা কিছু নেই কারণ পত্রিকায় ছাপা হতে গেলে মিডিয়া দেখাতে গেলে কিন্তু এরকম অনেক একটা হাত পেরিয়ে যায় ফলে হচ্ছে কি নিউজ সত্যতা সম্পর্কে যাচাই করা হয় এই কারণে যেমন গত ট্রাম্প ইলেকশন যে দেখলাম আমরা আমেরিকাতে ট্রাম্প ইলেকশন বলা হচ্ছে যে এখানে সোশ্যাল মিডিয়া একটা বড় ভূমিকা ছিল একটা হিলারি হারার কারণে এখানে সোশ্যাল মিডিয়ায় গুজব ছিল অনেক অনেক রাশিয়ার অনেক কাহিনী ছিল এখানে রাশিয়া অনেক মানে হস্তক্ষেপ করেছে এখানে তো ফলা হচ্ছে যে সোশ্যাল মিডিয়া অনেক বড় ফ্যাক্টর ইলেকশনের ক্ষেত্রে সেম আমাদের দেশে আসলে ইলেকশনের ক্ষেত্রে এটা বড় ফ্যাক্টর হতে পারে ইলেকশন কমিশন আশা করছে এটা বা তারা সন্দেহ করছে এই কারণে তারা মনিটরিং তারা জোর দিচ্ছে এবং তারা মনিটরিং করার প্রতি তারা এটা মানে সবাইকে বলছে এটা কারণ হচ্ছে এক্সাম্পল একটা জায়গায় আমি গুজব ছড়াতে পারি গুজব ছড়িয়ে কিন্তু অনেক অনাস মানে খারাপ কিছু হতে পারে আসলে আমি যদি গুজব ছড়িয়ে দিই যে আমাদের ওই কেন্দ্রে ভোট জ্বালিয়ে দিতে হচ্ছে ফলে অপোজিট কিন্তু খেপে তারা আক্রমণ করবে এখানে এর ম্যাসাকার একটা ব্যাপার হবে তো এই বিষয়গুলো আসলে কিন্তু গুজব ছড়াবে কিন্তু এই সোশ্যাল মিডিয়া থেকেই তো এটা যদি মনিটরিং আনা হয় এবং ভালো মতো পর্যবেক্ষণ করা হয় তাহলে আমার মনে হয় এই বিতর্ক উঠবে না হ্যাঁ ওনারা যেটা বেশি মনোযোগ দিচ্ছে আমাদের মনে হচ্ছে গণমাধ্যমের থেকে যে গুজব গুজবটার বিষয়ে যে একটা কিছু একটা 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 লোক একটা কিছু বললো একটা ভিডিও দিয়ে দিল এটা পিছনে যাচাই বাছাই না করে জন্য কেউ হুমড়ি খেয়ে না পড়ে এবং কমেন্টসগুলো ওই জন্য খুব হিসেব করে দেওয়া হয় কারণ তবে এটা খুব কঠিন একটা কাজ হবে আসলে কারণ এত বড় সোশ্যাল মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করাটা বা দেখা সব সময় হ্যাঁ হয়তো ঠিক মতো হবেও না হ্যাঁ এই যে পরিমাণ আসলে লোক বল লাগবে বা সেট লাগবে এটা আসলে তাদের আছে কিনা তা স্বাবলম্বী কিনা আমি এটাও জানি না আসলে এটা সরকারের একটা বিশাল চ্যালেঞ্জ চ্যালেঞ্জ হবে আসলে হচ্ছে কারণ এই সোশ্যাল মিডিয়া এক একজন এক এক রকম মন্তব্য করছে আর কি তাও বড় বড় হবে কি সোশ্যাল মিডিয়ায় কিছু কিছু গ্রুপ বা পেজ আছে যেগুলো আসলে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লাইক বা সাবস্ক্রাইবার ফলে হচ্ছে এই কয়টা পেজ থেকে কোনো কিছু ফ্লো করলে খুব দ্রুত ছড়াবে এটা এগুলোকে জাস্ট নিয়ন্ত্রণ করলে হবে কি ফ্লোটা কমে যাবে অনেক আসলে নিয়ন্ত্রণটা কীভাবে করবে এটাও একটা বিষয় মানে একজন বলছে যে না ওই দিকে তো ওই কেন্দ্রে তিন চারজন খুন হয়ে গেছে কিন্তু আসলে সত্য মিথ্যা অনেকে যাচাই বাছাই না করে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আবার কেউ চেষ্টা করবে যে একটা গ্যাঞ্জাম করার সেই ক্ষেত্রে এইটা মানে সামাল দিতে দিতে অন্য কোনো ঘটনা না ঘটে যায় আর কি তো আসলে অনেক বড় চ্যালেঞ্জ হবে সোশ্যাল মিডিয়াটাকে ওনারা কীভাবে কন্ট্রোল করবেন কীভাবে ওনারা দেখবেন আমার মনে হয় সবসময় কন্ট্রোল এগুলো তো সমস্যা নিজেদের ক্ষেত্রে হলে মানে বোঝটা বাড়ানো উচিত কারণ আমরা নিজেরা যদি বুঝি একটা কিছু তাহলে আমাদেরকে আসলে এটা দায়িত্বশীল আচরণ করা উচিত কারণ আমি একজন ভোটার মানে আমি প্রাপ্তবয়স্ক আমার তো বুদ্ধি আছে তা আমি একটা গুজব কেন ছড়াবো বা আমার উচিত যে বিষয়টা জেনে শুনে ছড়ানো কারণ আমার একটা কথার উপরে বেস করে অনেক অঘটন করতে পারে অনেক মানুষের প্রাণের নিয়ে ঘটতে পারে তাহলে এই দায়িত্বটা আমাকে যদি বোঝা শিখি আমি তাহলে আসলে মানে আমার মনে হয় সমস্যাটা হওয়ার কথা না তার মানে প্রত্যেককে নিজেকে আগে বুঝতে হবে নিজেকে আগে মানে বোঝা শিখতে হবে এটি বড় বিষয় মানে এখানে তো যিনি একজন ফেসবুক আইডি আছে উনি ব্যক্তিগত ব্যাপে তো বুঝবেন ঠিক আছে কিন্তু যখন উনি দলের হয়ে কাজ করবেন সংগঠনের পক্ষ হয়ে কাজ করবেন তখন তো সাংগঠনিক কারণে উনি মোটিভেট করার জন্য হ্যাঁ তখন তো ওনার ম্যান্ডেট থাকবে একটা ওনার প্ল্যান থাকবে ওইটা তো এই ক্ষেত্রে আমার মনে যে হয়তো সেটা কত হতে পারে অথবা এক পারসেন্ট হতে পারে বা পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট হতে পারে তো এই পয়েন্ট ফাইভ বা এক পারসেন্টকে আসলে মনে হয় ট্যাকেল দেওয়া মানে উচিত এটা ক্যাপেবল থাকা উচিত ইলেকশন কমিশনের কারণ বাকিদেরকে না হয় তারা না দেখলো কিন্তু এই এক পারসেন্টকে তাদের একটু কারণ এই কিছু কিছু আইডি ব্যাপারে কিন্তু আমরা আগের থেকে ধারণা পাই যে রেগুলার ফ্লো করে রেগুলার প্রচার অপ্রচার হয় তো এই বিষয়গুলো যদি আমার মনে হয় যারা একটু মার্কেট রাখে যেমন বলা হচ্ছে যে সোমবার দিন